नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रेष्ठा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान कुत सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बिन्द यो आधा घण्टाको समय अवधि भर तपाईहरुसँग साहित्यिक भला कुशारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईकै सुख दुखको साथी र माझैसी त्यसैगरी एमसीआर मा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे दर्शक बिन्द यो ललितमी बिहानलाई आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समय देखि गजल उपन्यास मुक्त कथा लेख्दै आउनु भएका एकजना युवा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हिजो भर्खरै अन्दो समाज उपन्यास विमोचन गरिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ जन्मथलो पर्वत भई कर्मथलो रूपन्देहीको बुटोल बनाउँदै आउनु भएका एकजना सर्जक प्रकाश नेपाल तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यो सब यो साथै गुत्त टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण मेरो नमस्कार तथा स्वागत जुन तपाईले हिजो भर्खरै अन्दो समाज उपन्यास विमोचन गर्नु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई आफ्नो कृति बजारमा आउँदाखेरि त धेरै नै खुसी नै भइन्छ नि त खुसीको महसुस भएको छ एउटा खुसी हात पारेको जस्तो एउटा ठुलो गेम नै जितेको जस्तो भएको छ जस्तै वर्ल्ड कप जित्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तै नै भएको छ जुन हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै तपाईँ एउटा कलिलै उमेरमा उपन्यास प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ हिजो विमोचन गरिसक्नु भएको छ जुन आगामी दिनमा तपाईँका जुन साहित्य सृजनाप्रति निरन्तर लाग्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हजुर अब सानैदेखि साहित्यको अर्थ अनि त्यहाँबाट यो मेरो पहिलो कृति हो अन्त समाज लेख्न त म लेख्छु यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै उसहरू उपन्यास कथाहरू लेखेको छु तर यो छपाएको पहिलो हो र यसलाई निरन्तरता दिनेछु दिने चाहना छ र त्यो ऊर्जा पनि आउँदैछ जुन विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूले तपाईँलाई एउटा यो पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि एउटा हेर्नु भएको छ प्रकाश नेपालीलाई जुन साहित्यिक दृष्टिकोणबाट अब आगामी दिनहरूमा तपाईँको तपाईँबाट जुन अपेक्षा गरिएको छ साहित्यप्रति तपाईँको झुकाव अझै बढी हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा कृति निकालिसकेपछि जुन पाठक श्रोता र दर्शकले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अझ गहिरो रूपमा भइरहेको छ उहाँहरूलाई आगामी दिनमा म साहित्य सृजना मा अझ अगाडि बढ्ने छु भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद प्रकाश जी यो उपन्यास लेखिरहँदा उपन्यास भनेको एउटा फराकिलो विषयवस्तु भएको एउटा विधा पनि हो तपाईँको विचारमा उपन्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्दछ उपन्यास भनेको एउटा कथाको विस्तृत र लामो रूप हो म त्यसरी बुझ्छु र यसलाई लेख्न धेरै मिहिनेत र कसरत गर्नुपर्छ जस्तो कि कथा एक बसाइमै लेखेर सिक्दाइन्छ गजलहरू एक बसाइमै लेखेर सिक्दाइन्छ तर उपन्यासमा त्यस्तो हुँदैन त्यसको विषय वस्तु मिलाउनु पऱ्यो पात्रहरूको छनौट गर्नुपऱ्यो स्थान परिवेश हुनसक्छ त्यसलाई पनि मिलाउनु पऱ्यो अनि त्यहाँलाई घटनाक्रम मिलाउनु पऱ्यो त्योसँगै उपन्यास लेख्न धेरै गाह्रो छ म यस्तो लाग्छ जो कहिले त्यति सजिलो छैन जो कहिले उपन्यास लेख्नको लागि त्यति सजिलो छैन तर पनि मैले आँट गरेँ जुन तपाईँले सरसठी दिनमा मैले यो उपन्यास लेखेर भइसकेँ भन्नुभयो हजुर कसरी सम्भव भयो यो सरसठी दिनमा यो उपन्यास लेख्नु भनेको सानो कार्य होइन म खासमा यही उपन्यास लेख्छु भनेर लेखेको चाहिँ होइन छपाउँछु भनेर छपाएको पनि होइन उपन्यास म अर्को उपन्यास लेख्दै थिएँ म योभन्दा बाहेक उपन्यासहरू अरू लेखिदिएँ थिएँ त्यसलाई ऋतु भन्ने उपन्यास लेखेको थिएँ त्यो मा माया प्रेममा मात्र समर्पित छ एकदम राम्रो छ अनि आशा छ त्यो समर लभलाई टक्कर दिने खालको छ त्यो उपन्यास अनि त्यो लेख्दा लेख्दै कलेजमा एक दिन निकै विद्वान व्यक्ति आउनुभएको थियो अनि उहाँले पिएचडी गर्ने र अनुशासनमा भारतको बनारसबाट पिएचडी गर्दैछु भन्नुभएको थियो अनि उहाँले अनुशासनको भित्र धेरै कुराहरू सिकाउनुभयो बाहिर निस्केपछि अलिक कस्तो कस्तो व्यवहार गर्नुभयो मतलब जातीय विवेदको यस्तो कुराहरू गर्नु तिमी मैले प्रकाश नेपाली भनेर आफ्नो परिचय दिएको थिएँ उहाँले प्रका प्रकाश चापा कहीँ भनेर सुन्नुभएको अनि मैले सानो जातीय छोको खान्न त्यसो भए बस्ने व्यवस्था मिल्यो अनि मैले सोचेँ त्यति धेरै पढेको त्यति विद्वान व्यक्तिको सोचमा त अझै जातीय विभेद समाजका कुरीति अन्धविश्वासहरूको जरा गरेको रहेछ भने अनि 
और सर्वसाधारण रूप में तेज होता तेस कारण तो ऋतु उपन्यास छोड़कर अभी मेरे दाई को कोट तो संगसंग दुईटा उपन्यास लगे थे मैं एक चोटी लिखते पे एवटाला लिखते अंतर अर्क ज्योतिर्विज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज्ञानीज
जो लेखन कार्य में व्यस्त रहो इक्सी उपन्यास प्रकाशन कर जो साहित्यिक माहौल में आने भो जो अंधो सामज उपन्यास ने तैयार अच्छा अगड़ी बढ़ने अवसर मिलाओस् साहित्यिक माहौल एटा पर्वत जिला को रमणीय वातावरण में जन्मिंद हुर्किन भो रूपन देखी कर्मथलो बना रैक्षिक यात्रा पर यहीं पूरा कर पर्वत जिला में साहित्यिक यात्रा कति को पाँच पर्वत में साहित्य तीन विस पर्वत में साहित्य संगठन रहे अपने न गांव पालिक को उसमें रहे साहित्य मैं यहाँ आए बल्ल था पाक धेरे वर्ष तो था पाक एक महीना जी भाई तेपी एट दैलेख को साथी हो वहाँ भन्न भाई पर्वत को एक्टा साहित्यिक संगठन छेस में तिमी भी एक भाव ना वहाँ दिवस ता पाक न पर्वत में तीन साहित्य को मैं देखे एटा दुटा साहित्यकार कृति तर नहीं विकसित भाई देख जो सड़सठी दिन में अंध समाज उपन्यास मैं जन्माए भाई साहित्यिक पूरा कृति को रूप में प्रकाशन करूँ पाठक को मस में जो कतिपय श्रेष्ठा चाहे समय बखत लेखने कुने कुने अवसर पारे जयंती को अवसर पारे के मौका पारे लेखने श्रेष्ठा भी होते कस श्रेष्ठा कंटिन्ू लेखि रहने अथवा कुने अवसर पारे लेखने साहित्यकार तब कौन साहित्यकार मंटिन्ू लेख् मैं उपन्यास लेखे कंटिन्ू लेख् छोड़े कंटिन्ू छोड़ दी फिर एक चिंता मैं लेखे एक मिश्र लेखे लेखे अड़े भी एक दुई दिन तीन चार दिन पांच छ दिन अब कति हो लेख्छ लेखन कहीं बस्ती एक्सी आँच अटो भी कहीं लेख् मेखे रात एक दुई बजे उठे लेख् तो भाग अगड़ी मैं कहीं लेख् जो सड़सठी दिन में लेखना तो जो कंटिन्ू दिन रात कर लेखिए उपन्यास लेखे रात को बेला रात को नौ बजे बाट बाहर बजेसम लेखे एवं अंत रात एक बजे बा दुई तीन बजेसम इस जो अभी हम सज पुरान गति में जो शिक्षा को वृद्धि भेसंग परिवर्तन तेपनी सोच हमें बदल सकि जो अंध समाज ने बदल सकने तक अपेक्षा भी रहे जो पाठक श्रोता और दर्शक के मज बट तस्त अपेक्षा कर जो पाठक दर्शक ये अंध समाज कृति लिया कस्त अपेक्षा वहाँ कस्त अपेक्षा पुस्तक किन्न पढ़ो अंत्यसम पढ़ो पुस्तक अभी पुस्तक को भाव के हो यदि व्यवहार में उतार सकून भी नपढ़ पुस्तक पढ़े सार नहीं होते हैं जुनसुक उपन्यास हो मया प्रेम को बोस् अभी समस्या को बोस् जीवन को यथार्थ कहानी हो राा पक्ष व्यवहार में उतार सीक्न पर्व इसमें राा पक्ष व्यवहार में उतार सीक्न ते भ जो साहित्य में यो ताकत हो कि संपूर्ण विषय वस्तु साहित्य में अटाउन सकता साहित्य बनेटा ज्योति प्रकाश झरने एटा विषय हो जिस जगह सकता अपूर्ण विषय वस्तु तेस में अटाउन भी सकता प्रकाश जी ने जो भोग का विषय वस्तु तेमा सपेट तैंक जिला में तस्ता विषय वस्तु जातीय छुआछूत अन्न कति को अब इस कसरी बुझ बुटो जस्तों ठाव में तो अब तीन शिक्षित भारत व्यक्ति ठाव में तो जातीय विभेद रहे गाँव हो अलि भोग गाँव में तो सामानता भू मसम जो ठाव में गु तो ठाव में तस्त सामानता कहीं ठाव में देखे आज में चौदह पंद्रहवटा जिला घूमने वाला तर कहीं देखे तस्तः जा जातीय सामानता शिक्षित व्यक्ति ठाव में जी पीएचडी करते व्यक्ति को उसमें तो सोच रहे अर को उसमें तो भैया जो शिक्षा ने मानेला अस चेतनशील बना पर्ने अज तल व्यक्ति जी शिक्षित भाई व्यवहार में लागू नगर्ने पढ़ाई में मत वहाँ को सीमित भो 
पूरे ठाव में तो भन्न सकते तर व्यक्ति में कुने व्यक्ति अरे ठाव यो थोड़े कि जहाँ सामानता हो तो थोड़े तर धर में जातीय विभेद महिलामा शोषण बोक्सी प्रथा ला निर्गम कुटपीट कर घटना घटी रह फिर तजल सुन मेरे गजल मैं खास गजल उ लेकिन डाई में सजी शब्द अक्षर गुरू करें खै कि मेरा प्रत्ये खेल भिंद खै कि मेरा प्रत्ये खेल भिंद पहले भाग अज अचेल भिंद खै कि मेरा प्रत्ये खेल भिंद पहले भाग अज अचेल भिंद कटकरा में थुनि कैयों कैदी कटकरा में थुनि कैयों कैदी पैसा होने रुने राखने जेल भिंद पहले भाग अज अचेल भिंद हो तिम्रे हूँ भन्द नजिक सर् सब हो तिम्रे हूँ भन्द नजिक सर् सब पैला सोच्न तैं ने तैं जालझेल भिंद पैसा होने रुने राखने जेल भिंद कसरी पुग्न शत्रु सामू समाचार कहले न सो कसरी पुग्न शत्रु सामू समाचार कहले न सो यहाँ नराम कुरा रफ्तार में बोक्ने रेल भिंद पहले भाग अज अचेल भिंद पैले अचेल भिंद मिठो गजल वाचन करवाद प्रकाश जी जो उपन्यास लेख्त कुछ व्यक्ति अग्रज व्यक्ति एटा प्रेरणा पाने भाई लेख् पर्स तिमी लेखन सकसौ कुछ अग्रज व्यक्ति ने तब सलाह सुझाव दिव्य थी उपन्यास लेख्भ उपन्यास लेख्भंदा पैसे मैं सानी साहित्य क्षेत्र में राख प्रेरणा दिने कुरु हो एकजा मैं वहाँ के तीन वर्ष पढ़ाने भे में छदि नौसम पढ़ाने भाई टी ग्राम नेपाली भाँल लेख्न पर्च म फिर कहीं एक देखि दस समय कहीं सेकेंड भैन तेल वहाँ को नजर मतलब राम होते अभी वहाँ लेख्न पर्च लेख के राम हो मैं पढ़ दी कथा लेखते थे बेला मैं कथ कसों बुढ़ा बाजे बजे जो कथा तस्त कथ सान सान मैं सुन्थे दाई ने सुना हे मैं अभी कथा लेखे दिन्थे कि मैं चिटिंग भरपनी वहाँ से खुशी हो मैं लेख्ता अभी यहाँ आर फेवा टेक्निकल में पढ़ते मैं नवरत्न मार्ग साथ ही फेवा टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल वर्ष पढ़ते तैं पढ़ा खेल ये भिन साथी गजल भाई म फिर मौन होने तैं स्टूडेंट को रूप में थे ते भर मौन होते सर मैं उपन्यास लेख्ते एकजा शिक्षक हो प्रचंड पांडे भेस भाई छपा न तो पांच सात हजार रुपया लग् भाई वहाँ लू पैस एवं किताब छपा सात हजार रुपया लग् मैं तो सोच सब छपा सात हजार लग् इस मैं ल छपा भाई तैंट भाई नत्र मैं लेखे अभी बंद कर प्रकाश जी हमी कार्यक्रम को अंत्य अंत्य में आई सकता छो कार्यक्रम को अंत्य में टेलीजन हेरा बस्तने समस्त साहित्यिक मन के चाहूँ टेलीजन हेरा बस्ने समस्त साहित्यिक मन अंध समाज हिजो मत लोकार्पण भर सर्वत बजार में उपलब्ध है बुटोल में हिमालयन बुक्स भर्बाद बुक्स हाउस इन में उपलब्ध है साथ ही मैला कंटैक्ट कर दिन सकूँ जो साहित्य प्रेमी हो मैं कंटैक्ट कर सकूँ नत्र रहर को लगी पढ़ने पुस्तकालय कर सकूँ रहा के भन्न चाहूँ भाई पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़् पर्च तैं भि का राम नराम गलती औलाउन हो रहा सुझाव सलाह दिन हो इसको अपेक्षा रख आपको व्यस्त समय के बावजूद भी हमीर समय उपलब्ध कराईदि भाई में साहित्यकार प्रकाश नेपालीजी विशेष आभार का शब्द प्रकट करना चाहूँ तेगरी एटेन्जेटसम टेलीजन हेरा साथ दिन भेसका तपाय संपूर्ण विशेष आभार का शब्द प्रकट करते मैं के सुख दुख को साथी रिता चाहूँ हवस्त नमस्कार तपाई को दिन शुभ रहोस्